ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ മലയാളം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർ ഓർ ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് സോ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒട്ടും താമസിയാതെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബാനർജി ക്ലബ് തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ഒരു റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു ആണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ക്യാഷിൻ്റെയും ബാങ്കിൻ്റെയും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഡൊണേഷൻ എൻട്രൻസ് ഫീ റെൻറ്റ് ഫ്രം ക്ലബ്ബ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് ടാക്സ് സാലറി ഓണറേറിയം ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി പെറ്റി ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ലോക്ക റെൻറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്യാഷിൻ്റെയും ബാങ്കിൻ്റെയും ആദ്യമേ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതാം അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതാം പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതുന്നത് ബാലൻസ് ബ്രോഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ബാലൻസ് ബ്രോഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നേരെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ വേണം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാലൻസ് ബ്രോഡൗൺ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാഷും ബാങ്കും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ക്യാഷ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വേണം എമൗണ്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാഷിൻ്റെ എമൗണ്ട് വരുന്നത് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ബാങ്കിൻ്റെ എമൗണ്ട് വരുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ എമൗണ്ട് എഴുതി ഇനി അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റെസീപ്റ്റുകളെല്ലാം എടുത്ത് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് ഓരോ എം ഓരോ സംഭവങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും കിട്ടുന്നതാണോ നമ്മുടെ ഇന്ന് ക്യാഷ് പോകുന്നതാണോ എന്നുള്ളത് കിട്ടുന്നതെല്ലാം റെസീപ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ക്യാഷ് എല്ലാം നേരെ എടുത്ത് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതാം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് നോക്കാം ഇത് നോക്കി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് കിട്ടുന്നതാണ് സോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ത്രീ നയൻ ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്നതായതുകൊണ്ട് നേരെ റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ത്രീ നയൻ ഫോർട്ടി അത് കിട്ടുന്നതാണല്ലോ സോ നേരെ റെസീപ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഡൊണേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സോ ഡൊണേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതല്ലേ സ്ഥാപനത്തിന് കിട്ടുന്നതാണല്ലോ സോ ഡൊണേഷൻ തൗസൻഡ് നേരെ റെസീപ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതി ദെൻ അടുത്തത് എന്താ വരുന്നത് എൻട്രൻസ് ഫീസ് നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപ കിട്ടുന്നതല്ലേ എൻട്രൻസ് ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്നതാണ് സോ എൻട്രൻസ് ഫീസ് നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപ ഫീസ് ആണെന്ന് കരുതി പേ ചെയ്തതാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് എൻട്രൻസ് ഫീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് ദെൻ റെൻറ്റ് ഫ്രം ക്ലബ്ബ് ഹാൾ ഹാളിൻ്റെ റെൻറ്റ് കിട്ടുന്നു അറുന്നൂറ് രൂപ അതും എന്താണ് നമ്മുടെ റെസീപ്റ്റ് ആണ് സോ റെൻറ്റ് ഫ്രം ഹാൾ അറുന്നൂറ് രൂപ റെസീപ്റ്റ് ആണ് അതും റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാം റെൻറ്റ് ഫ്രം ഹാൾ അറുന്നൂറ് രൂപ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നതാണ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് അതുകൊണ്ട് അതെന്ത് വരും പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ വരും സോ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതാ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ വരും സോ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ടാക്സ് ടാക്സ് നമ്മൾ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണല്ലേ നൂറ് രൂപ ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ വരും ടാക്സസ് ഹൺഡ്രഡ് വരും അതും പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതാം ടാക്സസ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സാലറീസ് ആൻഡ് വേജസ് ആളുകൾക്ക് സാലറി കൊടുക്കണം അല്ലേ സോ അതും ഒരു പേയ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് പോകുന്നതാണ് സോ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാം സാലറീസ് ആൻഡ് വേജസ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സാലറീസ് ആൻഡ് വേജസ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ
So, petty cash payments. Payments are payments. Petty cash payments 100. Then, next to the item, insurance premium paid. That is paid. So, payments are Insurance premium 90 rupees. Insurance premium 90 rupees. That is Then, Next, locker rent received. Received, right? Received, what do we mean? We have a receipt sale. We have a receipt sale. Locker rent received, we have a receipt sale. Locker rent, we have a receipt sale. That is the last item. Cash in hand. Cash in hand is closing balance. Opening balance, we have a sale. That is the opposite sale. Closing balance is now. Now, we have closing balance cash in the cash. Then, 1350. So, what do we do? Balance carry down. Balance carry down. That's why we have cash in the bank. So, cash in the bank is separate. That's why we have cash in the amount. 1350. So, cash in the amount 1350. That's what we do. We have to balance the amount of the amount of the amount of the amount. So, the third step is to balance the balance. So, the first step is to balance the opening balance. What do we do to balance the opening balance? We have to do the receipt. We have to go to the receipt. We have to go to the payment. We have to go to the receipt. We have to go to the receipt. The last moon of the step is to balance. So, this is the total receipt side and the total payment side. The total receipt side is to get the total receipt side. 9,590. So, that is the two steps. 9,590 is the two steps. That is the two steps. This is the total of this. This is 9,590. This amount is less than this. Less than this is 350, 100, 2,650, 300, 150, 190. Then 1,350. This is the amount of this amount. This is the amount of this amount. This is the amount of this amount. 4,500 आन, इद आन नम्मड बैंक इन्ड क्लोजिंग बैलंस अधा इद बैलंसिंग फिगर आयट्ट वेरुनद। त्रेम सिम्पुल आयट्ट नम्मक रसीप्स एन पेमेंस एकाउंड प्रिपेर जयावन दान, सो अधु गोंड यूर वीडिया लारकुम हेल्फ